はいこんにちは黄金体験チャンネル湘南ゴールデンエナジーの森谷ですえ今日はね久しぶりにランニングシューズのレビューをしたいと思いますちょっとね最近私ね、えー、ペガサスを履いてジョグしたり、えー、まあ練習もズームフライ3履いたり、まあ、テンポネクストで、えー、コースクルーの練習やったりもうねだいぶナイキーランニングシューズ落ち着いちゃった感があるんですけどちょっと今回久しぶりに気になるどうしてもレビューしたいと思うランニングシューズがあって、えー、それを購入してちょっと久しぶりにレビューしようと思いますそれはでんまあねこの厚底見ていただく通り分かる通りジョグシューズですねでのジョグシューズ特有のねこうつま先が反り返った、まあ、あの機能もついていてザ・ジョグシューズなんですけどどこのメーカーかというとファインドアウトそうワークマンですワークマン去年、えー、厚底シューズを、えー、出しまして、まあ、私それで YouTube でレビューした2万4000回再生いって、まあ、私の中の一番ヒット作なんですけど今回あれから約10ヶ月ワークマンがねまた新作,新作のねランニングシューズ厚底のを出したんでそれをレビューしたいと思いますただ今回本当に楽しみだったんですよ前回の厚底シューズまあ私のレビュー見ていただけば分かる通りすごく改善っていっぱいありましたまず、えー、ランニングシューズなんですけどなんかね上まで紐の通す穴がなくてちょっとね足首ゆるゆるだったり、えーしてなんかね結構ランニングシューズとしては正直いまいちただ1900円のウォーキングシューズとしてだと100点満点っていうようなシューズだったんですけど私もね結構仕事の営業で使ってたんですけど、まあ、あのねランニングシューズはあの行きつけのスーパー銭湯に行って小銭いなかったんで靴のロッカーに鍵かけなかったら盗まれちゃったんですけど去年の11月にということで今は持ってないんですけど今回ワークマンがさらにねバージョンアップしてランニングシューズ出しましたでまああの去年出した厚底シューズと同じでバウンステックっていうワークマン独自のクッション性のある素材を使っていますなのでまあ前回と同じようにかなり厚底なんですけど今回の改善点がまずちゃんとしたランニングシューズと同じように上までしっかりとホールドのまあ当たり前なんですけどねホールドのね紐がついておりますそしてまあさっきも言ったようにジョグシューズとしてね今ね結構定番なのがえこの前足が反り返ってそれでねかかとからね足を突っことによって振り子のような動きでこう動いて楽にジョグができる機能なんですよ、まあ、いろんなね、えー、メーカーによって呼び方違うんですけど他はオネオネのクリフトンだとメタロッカー機能って名前がついてたり、まあ、アシックスのエボライドとか、えー、ナイキのジョグシューズなどでも採用されてますで私今までこういう厚底のジョグシューズは他のクリフトン5と今ねセールで買った1回戻ってクリフトン3履いてるんですよで他のまあ、今ねナイキの靴ねペガサスもジョグで使ってるんですからやっぱ反発あるんですけどクッション性でいうとねやっぱ他のクリフトン3めちゃくちゃいいです厚底でこうメタロッカー機能で前が反り返ってるんで自然と足が前に出ますでも見てくださいシルエット他のクリフトンと全く一緒ですよ今回のワークマンの厚底ランニングシューズでこのデザインもねクリフトンねこれ E3 は今このデザインなんですけど今出てるクリフトンとかなりデザインも寄せてきてますねしかも値段は他の8分の1ぐらいの1900円です税込み1900円ですよ税抜きで言うと1700円ぐらいだから10分の1ぐらいの価格かでこの外見だけだとかなり寄せてきてますまあ,あの、ね、外見だけじゃないんでランニングシューズは実際これを履いてどんなね効果が出るのか今日ねこの柳島の陸上競技場に来てますんでそこでちょっと、ね、実際に30分ぐらいジョグしてちょっとクリフトンとの違いを実際このワークマンの厚底シューズは去年より本当にバージョンアップしてるのかちょっと試してみたいと思いますやっぱねこのつま先の反り上がりが推進力発揮ここをかなり押してますねえー、そして前後2箇所に後反発素材バウンステック、まあ、推進力を押してます本当ランニングシューズですよじゃあちょっと試してみたいと思いますあいや違和感ないですね完全にランニングシューズですもん<笑>ああ見た目の割に軽いですクリフトンは1 0 0 g ぐらいだと思うんですけど、リフトンよりワークマンの金型アクトランニングシューズ、全然軽いんじゃないかいや私、普段サイズ 25.5 なんですけど、店で試し巻きしたら結構 5.5 でっかく感じて、5.0 を買いました、今ね、だけどちょっとね、5.0 だと間口が、足入れるところが狭い感じしますね、ただ 5.0 でも、先っぽはかなり余裕があるんで、皆さん、ワンサイズ小さいものを買った方がいいです、まあ、ただね、絶対お店で試し巻きはしてください。で厚底かなり厚底に見えるんですけど、他のクリフトンみたいな感じはしないです、なんか意外と今走ってる感じ、なんか厚底感じないですね、薄底かなぐらい、足にダイレクトに詰まってます、あんまクッションが今のところ
反してはないですね、まあ、軽いしボールとかもしっかりあってでメタロッカー機能と同じ前が吊り返っているんで推進力があって普通にすごくいい乗車です軽いしちょっと前のは正直完成度そんな高くなくて、まあ、1900円の靴だなって感じで、まあ、直収としてはどうかなって感じだったんですけど今回いいですねなんか全然使えます前回はい今ねこの生まれ変わったワークマンの厚底シューズえー、バウンステックの素材を使用してつま、まあ、先もすり合ったジョグにぴったりなシューズ、えー、こちらで5キロ、えー、キロ6分5秒、まあ、普通のジョグで走りましたでやっぱねホールド感がね去年のあの圧力シューズと違うのはホールド感が劇的に改善されてますもう普通のランニングシューズと同じですでさっき言ったように多少サイズ感がねなんか普通のランニングシューズとは違うのかっていうの絶対に試し履きしてあげてくださいそしてこのメタロッカー機能のクリフトンとかエボライドと同じようなつま先の反り上がりがあってジョグしやすいようになったこの構造、まあ、まさにもうほんとジョグシューとしてあのね最高ですでもうシルエットはね他のクリフトンみたいな厚底なんですけどクリフトンみたいに柔らかさ感じませんでした一応ね去年出たワークマンの厚底シューズと素材は変わってない同じバウンステッカーなんですけど感覚としては去年のランニングシューズの,あの厚底の方が柔らかく感じますねなんか思ったより厚さ感じずなんかこのクッションとかもすごいあるわけじゃないんですよただ私最近ペガサスとか履いてて反発ある靴が結構好きになってきてクリフトンとか柔らかすぎるなって思うんで今の私にとってはこのあんまり柔らかすぎないこの靴がかなりちょうどよかったですまああのね前回のねワークマンのシューズはまあ安いからあのここがねゆるゆるだしなんかねやっぱランニングシューズとしてはどうかなまあウォーキングとか仕事の靴ではすごい使えるんですけど100点とは言い難かったんですけど今回のこのワークマンの靴税込み1900円というところまで考えると100点満点中ね150点ぐらい上げれますそう今回のこの靴はもうなんか結構ね普通にジョグシューズとしておすすめできるんで皆さんね騙されたと思って何といっても税込み1900円なんでもし合わない騙されたと思っても、まあ、普通に散歩とかスニーカーとかとして使えばいいんですけどデザインもねすごい落ち着いてるデザインなんでぜひ皆さんちょっとね試す価値ありますまあこのね動画ワークマンの久しぶりレビューだったんですけどもうワークマンレビューは大体伸びるんで前回のね靴はさすがに2万4000回はねもういかないと思うんですけど皆さんぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますはいということでまた気になるランニングシューズがあったら、えー、黄金体験チャンネル 5000m20 分切りに挑戦中なんですけど、まあ、いろんなね走るコンテンツやってますんでまた紹介していきたいと思いますはいありがとうございました